వెల్కమ్ టు సత్యా న్యూస్ మన ఆరోగ్యంపై అవగాహన మరియు జీవన విధానంపై సత్యా న్యూస్ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆరోగ్య ప్రదాయని ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదం అనగా ఆయుష్ని కాపాడి వృద్ధి చేసే వేదం అటువంటి ఆయుర్వేదాన్ని అవపోసన పట్టి ఆయుర్వేదం ద్వారా మొండి జబ్బులను నయం చేస్తూ సంతానంలేమితో బాధపడుతున్న దంపతులకు ఆయుర్వేదం చికిత్స ద్వారా సంతాన సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తూ నూతన ఔషధాలను తయారు చేస్తూ ఆయుర్వేద వైద్య రంగానికి వన్నెస్తున్నారు దివ్యాంజలి ఆయుర్వేద వ్యవస్థాపకులు అనువంశిక ఆయుర్వేద నిపుణులు డాక్టర్ కె భాగ్యలక్ష్మి కోత్వాల్తో సత్యా న్యూస్ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మేడం వెల్కమ్ టు సత్యా న్యూస్ న్యూస్ ఛానల్ వారికి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మేడం మేడం మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి మా కుటుంబ గురించి చెప్పాలంటే మా నాన్నగారు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కోయంబత్తూరులో జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నాగార్జున సాగర్కి వచ్చారు అప్పటికే అమ్మ వాళ్ళ వంశం మా అమ్మ వాళ్ళ పుట్టింటి నుంచి వచ్చిన వైద్యము అమ్మమ్మ తాత జయజమ్మ అట్లంతా కూడా వైద్యులే అమ్మమ్మ వాళ్ళది బెంగళూరు మా నాన్నగారు వాళ్ళది వేలూరు దగ్గర చెన్నై దగ్గర వేలూరు అయితే అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నాగార్జున సాగర్కి వచ్చినప్పుడు మేము చాలా చిన్న పిల్లలు ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం వేళ నాకు మా చెల్లెలు ఆరు నెలలు పాప అట్లాగా వచ్చినాం అనమాట వచ్చిన తర్వాత అమ్మ అప్పటికే మంచి వైద్యురాలు కోయంబత్తూరులో కూడా ఆమె చాలా మంచి నర్సింగ్ హోమ్ లాంటి నడిపేది నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అప్పుడు డ్యాము బిల్డింగ్ అవుతుందనమాట చాలామంది పేషెంట్స్ అమ్మ దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు అసలు ఎంతమంది నలుగురు ఐదుగురు మనుషులు నర్సులు నేను కంపౌండర్లు పెట్టుకున్నా కూడా సరిపోయినంత వర్క్ ఉండేది అమ్మకు అంత మంది వచ్చేవాళ్ళు మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము కూడా అంత చిన్న వయసులో ఐదు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి కూడా మేము సెలైన్స్ పెట్టడం ఇట్లాంటివి అన్నీ చేయాల్సి వచ్చేది అమ్మతో పాటు ఆ తర్వాత నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే మ్యారేజ్ చేసింది అప్పటికే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది సాగర్ నాగర్ సాగర్లో చదువుకున్నాను మా అక్క ఉంది నాకు ఒక చెల్లెలు ఉంది వాళ్ళు కూడా వైద్య వైద్య వృత్తిలోనే ఉన్నారు మేము అంత టోటల్ ఫ్యామిలీ కూడా వైద్యులే మేము అని చెప్పవచ్చు అక్క కూడా చేస్తుంటుంది ఆ చెల్లెలు కూడా చేస్తుంటారు అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మా వారు టీచర్ నకరకాల దగ్గర జాబ్ చేసేవారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ ఊరిలో ఆ చిన్న పల్లెటూరులో జాబ్ చేసేటప్పుడు తాటికల్ అనే గ్రామంలో చేసేటప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఒక్కొక్కరికి వైద్యం అనేది అసలు తెలియదు అనమాట అట్లాంటప్పుడు మా సార్ ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు వయోజన విద్య లాగా తర్వాత మా అమ్మగారు డాక్టర్ శాంతమ్మ గారు అంటే ఫేమస్ అక్కడ మన హాల్య నాగార్జున సాగర్లో మన జానారెడ్డి గారు కూడా అమ్మకు ఎన్నోసార్లు సన్మానాలు అవి చేశారు అమ్మ చుట్టుపక్కల ఎన్నో గ్రామాలకు ఆమె ఒక్కతే వైద్యురాలుగా ఉండేది శాంతమ్మ గారు అంటే చాలా ఫేమస్ ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు ఆడపిల్లలము అయితే దాంట్లో రెండో అమ్మాయి నేను భాగ్యలక్ష్మి నా పిల్ల నేను ఉండేది అక్క తర్వాత ఆమె నా మ్యారేజ్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడే మా వారి దగ్గరికి రావటం ఉండటం వల్ల ఆ గ్రామాల్లో నాకు అప్పటికే ఎంతో అనుభవం ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కే నేను ఎంతో చేసేదాన్ని అనమాట వచ్చినప్పుడు అక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వాళ్ళు ఆఖరికి తేలు గడిచిన కూడా బండ్లు కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు మేడం ఉన్నారు మేడం పంతులమ్మ గారు అనేది వచ్చి ఇంజక్షన్ చేయమంటే నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ తోటి నేను వేస్తే తగ్గిపోయేది వాళ్ళు మంచి సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు అట్లా ఉన్నప్పుడు నాన్నగారు మా ఇంట్రెస్ట్ మా వారు మా పిల్లలు నాకు నలుగురు కాలక్రమేణా నేను ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఇంట్రెస్ట్గా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం నాకు చదువు అంటే ఇక చదువుతూనే ఉండేదాన్ని ఎన్నో గ్రంథాలు తను తెచ్చి ఇచ్చేవాడు దాంతోపాటు నేను హిందీ విష విద్వాన్ రాసినాను ఎంఏ చేసినాను తర్వాత డిగ్రీ చేసినాను ఆయుర్వేద గ్రంథాలు చాలా చదివాను నేను ఎంత అని చెప్పలేను నవ్ ఇప్పుడు కూడా చదువుతూనే ఉన్నాను ఎగ్జామ్స్ రాస్తూనే ఉన్నాను నాన్ స్టాఫ్గా అయితే ఆమె మా వారి ద్వారా అతను నాకు థియరీ వచ్చు అంటే ఏంటంటే బుక్ నాలెడ్జ్ బుక్ నాలెడ్జ్ బుక్లో ఏముంది అంటే చెప్పగలుగుతా పలానా చెట్టు అంటే నాకు సరైన అవగాహన లేకపోవటం వల్ల మా సార్ ఏం చేశారంటే నా గురువు అంటే ఆయన ఏం చెప్పాలి మా వారి పేరు అంజనేయుల్ గారు కొత్తవాళ్ళ అంజనేయుల్ గారు అంటే చాలామందికి తెలుసు ఇక్కడ నల్గొండలో కూడా చాలామందికి తెలుసు ఆయన అంటే సమాజ సేవ చేయటంలో ఆయన మొట్టమొదట ప్రజలను ఏ విధంగా ప్రజలకు ఏదో మనం జన్మించినందుకు ఏదో ఒక పని చేసి వాళ్ళని చేయాలనే రకమైన మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి 
అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే నీలో చాలా ఇది ఉంది నువ్వు నేర్చుకునే తపన ఉంది నీకు జిజ్ఞాస ఉంది కాబట్టి నీకు నీ తప్పకుండా ఆయుర్వేదంలోనే నువ్వు డెవలప్ కావాలని చెప్పి చాలా గ్రంథాలు తెచ్చి ఇవ్వటమే కాకుండా వాటికి సంబంధించిన అన్ని వృక్షాలను వాటి మూలికలను నాకు పరిచయం చేసి నా గురువుగా మా వారే ముందున్నారని చెప్పవచ్చు ఓకే మేడం మరి సంతాన లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి మీరు ఏ విధంగా మరి వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో నేను ఆయుర్వేదాన్ని బాగా స్టడీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామందిని పరిశీలించినప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉంటే నాకు పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు అనటము జరుగుతుంది దాని గురించి బాగా బుక్స్ నేను స్టడీ చేసి ఒక చక్కని ఫార్ములా తయారు చేసుకున్నాను స్త్రీలలో ఉన్నటువంటి పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఋతు సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు గర్భాశయ దోషాలు వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఆహార నియమాలు వాళ్ళు చేసే పని పాటలు ఇవన్నిటిని గమనిస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఆహార అన్నిటిని గమనిస్తూ నేను వారి ఏం చేశానంటే ఒక ఫార్ములా తయారు చేసుకున్నాను అనమాట జెంట్స్కి ఒక రకమైన స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండటం శుక్రదోషాలు వారికి శుక్రదోషాలు ఉష్ణం ఎక్కువ ఉంటుంది వీటి ఏంటంటే ఉష్ణం అంటే ఏంటంటే మనం ఏ ఒక్క టెస్ట్లలో కనిపించదు ఇప్పుడు స్కానింగ్లలో శరీరంలో బాడీలో ఉష్ణం ఉంది అంటారు ఉష్ణం ఏ రకంగా కనిపించదు కానీ ఉంటుంది అనమాట ఆయుర్వేద ప్రకారం ఉష్ణతత్వము అని ఉంటుంది ఆ తత్వానికి ఏ మెడిసిన్స్ వేసి వాళ్ళ బాడీని కూల్ చేయాలనే దాని గురించి స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటుంది శుక్రకన దోషాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఉండొచ్చు మొటిలిటీ కానీ దోషాల వల్ల పిల్లలు కారు అనమాట అంటే ఏంటి వాళ్ళ యొక్క దైనందిక జీవన విధానాలు రోజువారి దినచర్యలు తీసుకునే ఆహారాలు వాళ్ళు లేటుగా నిద్రపోవటం లేటుగా లేవటం ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రకృతికి విరుద్ధమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు దాని వలన స్మోకింగ్ ఇట్లాంటి వాటి వలన కూడా అట్లాంటి శుక్రదోషాలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి అనమాట అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాటిని పరిశీలించి ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు ఆ మనిషి యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ అతని మాట తీరు అతని యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించి ఒకరికనే మందులు ఇవ్వటం జరగదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదో స్కానింగ్లో వచ్చి రిపోర్ట్ కాకుండా మానవ యొక్క నైజాన్ని బట్టి వన్ స్థితిగతులు మానసిక సోల్ మైండ్ బాడీ అన్నిటినీ గమనించి ఒక మెడిసిన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి సంతానం లేదు అనేది ఒకటే ఉంటుంది కానీ ఈ సంతానం లేని దానికి అందరికీ ఒకే రకమైన మెడిసిన్ ఇవ్వటం జరగదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక నైట్ వాళ్ళ యొక్క నిద్ర ఎట్లా ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళకు ఫ్రెండ్లీగా కూర్చొని పర్సనల్గా కూర్చొని వాళ్ళ యొక్క మా స్థితిగతులు అన్నిటినీ తెలుసుకొని వాళ్ళని అప్పుడు మనం ఏ మెడిసిన్ ఇస్తే వీళ్ళకి సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఒక మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట ఓకే మేడం మరి పలు రకాల చర్మ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి మరి ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకు ఇప్పుడు సోరియాసిస్ అని వస్తారు సోరియాసిస్ అనేది మన అల్లోపతిలో అన్ని విధ వైద్య విధానాలలో లాంగ్ టైం తీసుకొని దానికి తగ్గకుండా చాలా బాధపడుతూ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు సోరియాసిస్ అనేది బొల్లి ఇట్లాంటివి చర్మ వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి అయితే వీటికి ఆయుర్వేదంలో అత్యున్నతమైనటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఔషధాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే జీవితంలో ఒక అతను ఓపికతోటి ఒక ఆరు నెలలు కనుక ఆ సూర్యాసిస్కి మెడిసిన్స్ వాడితే జీ చనిపోయిన ఆయన చివరి యాత్ర వరకు మళ్ళీ దగ్గరికి రాదు అంత అద్భుతమైనటువంటి డిసీజ్ ఉన్నా కూడా ఈ ఆయుర్వేద వైద్యులు మేము ఎంత చెప్పినా కూడా ప్రజలలో అవగాహన లేక వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఓకే మేడం చాలా బాగా చెప్తున్నారు మరి పంచకర్మ చికిత్స ద్వారా ఎటువంటి జబ్బులకు మరి చికిత్స అందించవచ్చు పంచకర్మ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఆయుర్వేద చికిత్స విధానంలో అది ఒకటి దీనికి ఎక్కువ ముఖ్యంగా క్రానికల్ డిసీజెస్కి పనిచేస్తుంది అనమాట క్రానికల్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే వాత పిత్త కఫాలు ఉన్నాయి కదా అవి శరీరంలో నిలబడిపోయి అనేక రకాల రుగ్మతలు అంత వంద రకాల జబ్బులకు కూడా మూల కారణము ఈ వాత పిత్త కఫములు మాత్రమే వీటిని ఇప్పుడు ఒక బండి పాడైపోయింది బండి మనం కొన్నాం పది సంవత్సరాల క్రితం కొన్నాం కానీ దాని ఒక దాని మైలేజ్ అని ఉంటుంది ఒక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత సర్వీసింగ్ చేయించాలని ఉంటుంది అట్లానే మన బాడీ కూడా సర్వీసింగ్ కదా అన్నమాట పంచ కర్మ ఐదు రకాలటువంటి శోధన అంటారు శోధన అంటే మన బాడీని క్లీనింగ్ అనమాట శోధన మీన్స్ క్లీనింగ్ 
క్లీనింగ్ చేసే ప్రక్రియ అనే పంచకర్మ అంటారు ఐదు రకాలుగా చేస్తారు ఒకటి వామనం వామనం అంటే ఏంటంటే వామిటింగ్స్ చేయించటం వామిటింగ్ చేయటం వలన ఉదరంలోని చెస్ట్లోని గొంతులోని కఫం అంతా కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది దాని ద్వారా వామిటింగ్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి వామనం తర్వాత విరోచనం ఇప్పిస్తుంది విరోచనాన్ని మా ట్యాబ్లెట్ల ద్వారా మెడిసి కొన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా విరోచనం చేయిస్తాం కషాయాల ద్వారా విరోచనం చేయించిన తర్వాత ఇంకా కడుపులో ఏమైనా పేర్కొనిపోయినటువంటి కఫం కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఉండినట్లయితే అవన్నీ కూడా విరోచనం ద్వారా పోతుంది ఈ విరోచనము వమనము తర్వాత స్నేహపానము అని ఒక మెడిసిన్ ఇస్తాం అది మూడు త్రీ డేస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది స్నేహపానము అభ్యంగనము స్వేదనము స్వేదనం అంటే ఏంటి చెమట చెమట అంటే కష్ట బాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కష్టపడిన వాళ్ళకు చెమట పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ నవే డేస్ ఎవరు అంత చెమట పట్టేంత ప్రక్రియలు ఎవరు చేయట్లేరు ఏసీలు ఫ్యాన్లు అని ఆఖరికి ఊర్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చెమట పట్టకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ చెమట అనేది రావడానికి స్వేద గ్రంథులు ఓపెన్ కావడానికి స్వేదనము అని చేస్తారు అభ్యంగనం అంటే ఆయిల్ తోటి శరీరాన్ని మర్దన చేసి దాన్ని ఆవిరి ద్వారా స్వేదన చే చెమట రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం తర్వాత వస్తీలు ఉన్నాయి రెండు రకాలు ఉన్నాయి అస్తపాన వస్తి ఒకటి అనువాసన వస్తి అని రెండు అస్తపాన వస్తి అంటే ఏంటంటే అది కొన్ని రకాల మూలికలను కషాయాలు చేసి ఆ కషాయాన్ని ఎనిమల ద్వారా ఎనిమ ఇస్తారనమాట ఎనిమ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లోపల ఇంకేమైనా ఉండినప్పుడు అవన్నీ కూడా పోవటమే కాక ఈ కషాయాల యొక్క సారము ఆ గర్భ లోపల స్టమక్లో ఉండి వాటికి బలాన్ని ఇస్తుంది స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏదో వెనుమ ఇచ్చి సబ్బు నీళ్ళు తీసి క్లీనింగ్ చేసి అది కాకుండా ఇది లోపలికి పోయినటువంటి మలినాలను తీసివేయటమే కాక వాటి గోడలను వాటి పేగులను వాటికి మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ని ఇచ్చే కొన్ని మూలికలు ఉన్నాయి అనమాట దాని ద్వారా వస్తి ఇంకొకటి ఆయిల్ ద్వారా ఇస్తాం దాన్ని అనువాసన వస్తి అంటారు ఆయిల్స్ కొన్ని స్వచ్ఛమైన ఆయిల్తో తయారు చేయబడినటువంటి మూలికలతో తయారు చేయబట్టి వాటితోటి వస్తి చేయటం జరుగుతుంది ఎనిమ వస్తి మీన్స్ ఎనిమ దాన్ని ఇవ్వటం జరు జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు ఆ మొత్తం లోపల క్లీన్ అయిపోతుంది ఆ బాడీ మొత్తం టోటల్ సర్వీసింగ్ అవుతుంది నస్యం అనేది ఐదోది నస్యం అంటే కొన్ని చూర్ణాల ద్వారా కొన్ని తయారు చేసినటువంటి శుద్ధి చేసిన మూలికల చూర్ణాలను పీల్చటం నాజిల్ నో ముక్కుతోటి పీల్చటం ఈ సైనస్ తలకు సంబంధించిన జబ్బులు ఇంకా ఇంకేదైనా ముందస్తు జబ్బులు రాకుండా ఉండటానికి ఇట్లా కరోనా ఇట్లాంటి వ్యాధులు కూడా రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అవి నశ్య క్రియ చేసినప్పుడు అవి అంతా లోపలికి పోయి అదంతా క్లీన్ చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు కడుపు నుపుని క్లీన్ చేసినాము ఉదరానికి చెస్ట్ని క్లీన్ చేసినాము ఫేస్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే నశ్యం ద్వారా క్లీన్ అవుతుంది అనమాట టోటల్ బాడీని క్లీన్ అప్ చేయటమే పంచకర్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దాని తర్వాత మేము టోటల్ బాడీ ఎప్పుడైతే క్లీన్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అసలు జబ్బు ఏంటో చూసి దానికి ఔషధ పానము అంటే మళ్ళీ అవసరాలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఓకే పంచకర్మతో ఇప్పుడు ఆరోగ్యవంతులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం జబ్బు లేదు ఓన్లీ పంచకర్మ చేసి ఆపేయచ్చు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు కానీ కొన్ని జబ్బులతో వస్తారు స్పైనల్ కార్డు వాతము కీళ్ళ నొప్పులు అవి పక్షవాతము ఇట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరిగా పంచకర్మ తర్వాత మళ్ళీ ఔషధ పానము ఉంటుంది అనమాట అంటే ఔషధాలు తీసుకోవాలి అట్లా చేసినప్పుడు బాడీ చక్కగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మేడం ఈ ఆయుర్వేదంలో త్రిఫల చూర్ణం ద్వారా చికిత్స అందిస్తారు కదా మరి త్రిఫల చూర్ణం అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు త్రిఫల చూర్ణము అంటేనే త్రిఫలము అంటేనే మూడు రకాల ఫలాలు అని అర్థం ఓకే మూడు రకాల ఫలాల్లో ఒకే రకమైన గుణం ఉంటుంది అనమాట ఈ మూడు రకాల మన పూర్వీకులు ఎంతో పరిశీలించి తయారు చేసినటువంటి జ్ఞానం ఇది త్రిఫలం అంటే మూడు రకాల ఫలాలు ఈ మూడు రకాల ఫలాల్లో కూడా ఒకే రకమైన గుణాలు ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే షడ్ రుచులు ఆరు రకాల రుచులు ఉంటాయి మనం షడ్ షడ్ రుచులు అని అంటాం కదా మనం ఉగాది పచ్చడి అవి చేసినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు ఆరు రకాల రుచులలో ఒక ఉప్పు తప్ప మిగిలిన ఐదు రకాల రుచులు కూడా ఈ ఈ మూడు ఫలాల్లో ఉంటుంది అవి ఏంటంటే తానికాయ ఉసిరికాయ కరక్కాయ ఈ మూడు కలిపి తయారు చేసిన దాన్నే త్రిఫలము అంటారు అయితే ఈ త్రిఫలం వల్ల ఏమిటి లాభము అంటే ఇవి కఫ పిత్త వాత మీద బాగా పనిచేస్తుంది మృదు విరోచనకారి అంటే మలబద్ధకాన్ని తొలగిస్తుంది 
వాతాన్ని తొలగిస్తుంది కళ్ళకు మంచిది ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటుంది అయితే ఏదైనా కూడా ఔషధ పానం చేసినప్పుడు ఔషధాన్ని కంటిన్యూయేషన్గా ఇయర్స్ ఇయర్స్ వాడకుండా మనం ఎందుకోసం వాడుతున్నాం దేనికోసం వాడుతున్నాం అది తగ్గిన తర్వాత దాన్ని కొన్ని రోజులు బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాడటం ఉత్తమం అని అది కాకుండా ఈ త్రిపులాన్ని ఈ త్రిపుల చూడాన్ని రకరకాలుగా మనం మార్కెట్లో దొరుకుతుంది సమాన భాగాలుగా చేస్తుంది త్రిపులాన్ని మూడు రకాలుగా అంటే ఉసిరి దానికాయ కరక్కాయను సమాన భాగాలుగా చేయటం అనేది గ్రంథాలలో ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మా మనకు దొరికేది ఏదో వన్ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ ఫోర్ ఈస్ట్గా దొరుకుతుంది కరక్కాయ వన్ వన్ ఈస్ట్ వన్ అయితే రెండు భాగాలు తానికాయ నాలుగు భాగాలు ఉసిరికాయగా కలిపి త్రిపల చూడడం అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది వాడిని దానితో పాటుగా ఇంకా కొన్ని మెడికల్ ఔషధాలను కలిపి అనుపానాలు అంటారు వాటిని అంటే ఏంటి వీటికి హెల్ప్ఫుల్గా ఇప్పుడు త్రిపల చూడడంలో ఆవు నెయ్యి కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే కంటికి మంచిది కంటికి మంచిది కావటాని కోసం మన కళ్ళు మంచి కావటం కోసం కేవలం ఒక త్రిపుల చూర్ణమే కాకుండా ఆవు నెయ్యితో మిక్స్ చేసి చేసినప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువ పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానితో అను అనుసంధానం చేసుకుంటూ అనుపానాలు చేసుకుంటూ ఆ త్రిపుల చూర్ణం వాడినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పనులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ త్రిపుల చూర్ణము వాడటము అనేది మంచిది అలవాటు ఓకే మేడం మరి మీ ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవంలో మీరు స్వతహాగా ఏమైనా ఔషధాలు తయారు చేశారు అన్ని రకాల ఔషధాల మీద చూస్తున్నాము మేము దాని కనిపెట్టడమే కాకుండా దాన్ని తెచ్చి తయారు చేసి దానితో పాటు కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్కి వాడుతున్నాము ఎక్కువగా ఇప్పుడు నేను చెస్ట్కు సంబంధించినటువంటి అంటే ఊపిరి శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఆస్తమా ఇట్లాంటివి తెమడ పిల్లలకు చిన్నపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు ఎప్పుడు హాస్పిటల్ చుట్టూ పోతుంటాడు ఊపిరి సరిగా అంతక ఆయాసపడుతుంటాడు వాటి కోసం నేబ్లేషన్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ డ్రగ్స్ అవన్నీ కొడుతుంటారు అయితే అట్లాంటివి కాకుండా మంచిగా వాళ్ళు పెరుగుతూ ఆరోగ్యంగా స్ట్రాంగ్గా చెస్ట్ అంటే ఊపిరితిత్తులు బలంగా కావటానికి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఎన్నో రకాల మెడిసిన్స్ మన ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఎందుకంటే మనకు దొరకటమే కాక అవతల వాళ్ళకు కూడా తక్కువ మనం ఇవ్వటానికి ఈజీగా ఉండే మెడిసిన్స్ తయారు చేసుకొని చిన్నపిల్లలకు ఎక్కువగా ఇస్తున్నాను ఇట్లా ఆయాసంతో ఇట్లా ఎదుర్కొంటా వచ్చిన పిల్లలు కూడా వారం రోజులు వాడితే తగ్గిపోయి నా చల్ల గాలిలో తిరిగిన ఏం కాకుండా హాయిగా మాకు ఈ మెడిసిన్ ఉంది మాకేం కాదు అని చెప్పి చల్ల గాలిలో తిరుగుతున్నారు వాళ్ళకు చెస్ట్ ప్రాబ్లం రావట్లేదు ఏమి లేదు బయటకు వెళ్ళకు వాన వస్తుంది బయటకు వెళ్ళకు చలి పెడుతుంది ఐస్ క్రీమ్ తినకు కూల్ వాటర్ తినకని పిల్లల్ని మనం ఆపేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు పాపం ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి వాళ్ళకి బయటకు పోవాలని తిరగాలని ఆడుకోవాలని చ వర్షంలో తడవాలని కానీ వీటి వలన ఈ యొక్క వ్యాధి వలన వాళ్ళు ఏం చేయలేరు ఆయాసపడుతుంటారు తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడుతుంటారు ఎందుకంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులో ఒక జీవితంలో లక్ష్యం ఏంటంటే సంతానం సంతానం కలిగినాక వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు అట్లాంటి ఆరోగ్యం లేకుండా ఎప్పుడు చూసిన హాస్పిటల్లో చుట్టూ తిరుగుతూ ఆయాసపడుతుంటే ఏ తల్లిదండ్రులైనా బాధపడుతుంటారు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క సంతోషం కోసం ఈ మెడిసిన్ తయారు చేయబడ్డది ఆ మెడిసిన్స్ ఇచ్చిన ఎంతోమంది పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాన వచ్చినా కూడా మా మాకు మేడం ఫోన్ చేసి నిన్న కరీంనగర్ నుంచి ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేసి ఆ మేడం మేము ట్వంటీ ఫోర్కి వస్తున్నాము మాకు మెడిసిన్ తయారు చేసి పెట్టండి వర్షాలు వస్తున్నాయి మేము వానలో దడవాలి అని చెప్పి వాడు ఫోన్ చిన్నపిల్లలు నాలుగేళ్ళ అబ్బాయి ఫోన్ చేసి అంటే వాళ్ళకు అంత నమ్మకం ఉన్నాయి మేడం ఉంది మాకు వర్షంలో తగ్గిన ఏం కాదు ఆ మెడిసిన్ వేసుకుంటాం కదా మేడం ఇస్తారు కదా అన్న నమ్మకం అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరిలో వస్తుంది ఓకే మేడం దానికి ఒకటి చర్మ వ్యాధులకు ఒకటి పిల్లలకు ఇంకా జ్ఞాపకశక్తి లేని వాళ్ళకు మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకు స్పైనల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు ఇవన్నిటికీ దాదాపుగా ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి తగ్గిన మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమంలో చిన్న బ్రేక్ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మేడం మరి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్న ఈ ఆయుర్వేదాన్ని ప్రజలు అంతగా ఆదరించకపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి మరి మీరు ఏ విధంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఒకటి ఏంటంటే ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆయుర్వేదం అనేది ఉన్నది 
మూలికలో పల్లె మన ఊర్లలో ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ తయారు చేయటం వాళ్ళు పంచకర్మలు అన్నీ చేయటం అనేది ఉన్నది కాకపోతే ఏంటంటే మన ఆంగ్లేయుల పరిపాలనలో ఈ వైద్య విధానం చాలా వరకు వెనుకబడిపోయింది అనమాట అల్లోపతి అనే దాన్ని ముందుకు వచ్చింది దాంట్లో ఏంటంటే ఈజీగా చూడటానికి మంచిగా ఉండటం ఒకటి ఇవన్నీ కషాయాలు చూర్ణాలు కాకుండా ట్యాబ్లెట్లు ఇంజక్షన్లు ఉండటం ఒకటి వాళ్ళు ఈజీగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత వాళ్ళ అట్మాస్ఫియర్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డాక్టర్స్ చూడటం ఏమిటి అని వాళ్ళకు కొంచెం ఆకర్షణ అయిపోయి దానికి ఎక్కువ జనం ఇది అయిపోయారు అనమాట తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ఆయుర్వేదం అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుంటున్నారు దాని గురించి అవగాహన వస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడు అని చెప్పవచ్చు మేడం మరి ఆయుర్వేద పితామహుడు ఎవరు మరి వారు రచించిన గ్రంథాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆయుర్వేద పితామహుడు అంటే చెరుకుడు అనే చెప్పాలి ఓకే ఆయన చెరుకుడు రచించినటువంటి పన్నెండు వేల శ్లోకాలు రచించాడు శ్లో అసంస్కృతంలో ఆయుర్వేద వేదానికి కేవలం వృక్ష జాతులకు సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు ఒక పన్నెండు వేల శ్లోకాలను రచించి వాటిని అన్నింటినీ పరిశీలించి రచించాడు ఆయన ఏదో వచ్చింది కదా ఓవరాల్ కానీ కాకుండా ప్రతి ఒక్క అతను చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాను మనుషుల మీద మానవుల మీద చక్కగా పనిచేసే ఒక ఔషధాలు అనమాట వాటిని తయారు చేసి ఆయన తయారు చేస్తూ శ్లోకాలు రాశారు అంటే పన్నెండు వేలు అంటే శ్లోకాలు సంస్కృతంలో రాశారు అన్నమాట అవే కాకుండా రెండు మూడు వేల మొక్కలను ఆయన పరిచయం చేశాడు రెండు మూడు వేల మొక్కలను పరిచయం చేస్తూ ఆ ప్ర ఆ యొక్క మొక్కలు ఒక్కొక్కటి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎట్లా పనిచేస్తుంది వాటిని దేనికి ఉపయోగించాలి ఏ విధంగా శుద్ధి చేయాలి శుద్ధి ప్రక్రియ అని ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మెడిసిన్స్ తెచ్చి అట్లనే ఇవ్వటం అంటూ జరగదు ప్రతి ఒక్క ఔషధాన్ని శుద్ధి చేయటం ఉంటుంది అనమాట ఈ స్పెషల్గా ఇప్పుడు అందరికి తెలిసిందే అశ్వగంధ అశ్వగంధ అంటుంటారు అశ్వగంధ తెచ్చిన ఆ మూలికలు డైరెక్ట్ తెచ్చి చూర్ణం చేసి ఇవ్వరు దాన్ని ఆవు పాలలో ఏడు సార్లు భావన చేసి అంటే ఏడు సార్లు ఆవు స్వచ్ఛమైన ఆవు మళ్ళీ అది కూడా జెర్సీ ఆవులు కాకుండా స్వచ్ఛమైన నాటు ఆవు పాలలో ఏడు సార్లు భావన చేసి చూర్ణం చేసినటువంటి పౌడర్ని అశ్వగంధ అని చూర్ణం అంట అది అద్భుతంగా దాన్నే మనం వాడుక భాషలో పెన్నేరు అంటారు దానికి ఈ మెడిసిన్ ఈ ఒక పెన్నేరు అనే ఒక ఈ మెడిసిన్ ఏ దానికైనా వేయచ్చు అనమాట కళ్ళు మూసుకొని అంటే ఆయుర్వేదంతో టచ్ లేని వాళ్ళు కూడా అది ఒకటి ఉంటే ఏదో ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే దాన్ని మొదటి మెడిసిన్గా వాడుతూ ఉంటుంది ఓకే మేడం మరి చెరుకు రచించిన చెరుకు సంహితలో మరి ఎటువంటి అంశాలు పొందుపరిచారో మరి ఆయుర్వేదంలో వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఒకటని చెప్పలేము చెరుకు సంహితలో ఫస్ట్ మానవుడి యొక్క కడుపులో నుంచి ప్రయాణం మొదలవుతుంది ఉమ్ అంటే ఉమ్ నీరుతో సహా మొదలు పెట్టిన ఫల ఫలదీకరణం చెందినప్పటి నుంచి ఆయన యొక్క వైద్యం ఉండదు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు శుక్రకణాలు అండము మిక్స్ అయ్యి ఫలదీకరణ చెంది సంతానము స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చివరి దశ అంటే మృత్యు వరకు కూడా చరక సంహితలో అన్ని కోణాలలో ఏటు జడ్ వృద్ధాప్యానికి చిన్నపిల్లలకు కడుపులో ఉన్న పాప కూడా ఎట్లాగా అంటే ఇప్పుడు మేనరికాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటారు వాళ్ళు తెలుసు మనకు మేనరికాలు చేయటం వల్ల అనేక రకాలు పెట్టే అవయవ లోపాలతోటి పిల్లలు పెడతారు కానీ ఆ మేన ఈ ఔషధాలు వాడినప్పుడు అటువంటి లోపాలు లేకుండా చక్కగా పిల్లలు లోపలనే అన్ని ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఏదైతే రోగ నిరోధక శక్తి అని అంటున్నామో ఆ దానితో ముందే వాడు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యి కడుపులోనే ఒక వీరుడుగా ధీరుడుగా అయ్యి తర్వాత జన్మిస్తాడు అనమాట మనకు తెలుసు మన అభిమన్యుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ స్టోరీలు విన్న మనిషి అతను అలాంటి వాడు ఇప్పటికి కూడా ఉంది మనం వాడచ్చు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న స్త్రీలు కనుక మొదటి నుంచి ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే ఆ పుట్టిన పిల్లలకు రోగ నిరోధ శక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎటువంటి జబ్బులు వాళ్ళకు తయారు చేయరావు అక్కడి నుంచి మొదలైన చరక సమేత ఇంకా వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని పెంచుతూ పెంచుతూ మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దటమే కాకుండా వాళ్ళ వృద్ధాప్యంలో కూడా అంటే ముసలితనంలో కూడా మంచిగా స్ట్రాంగ్గా ఉండి అన్ని పనులు చేస్తూ సహజ మరణాన్ని పొందే విధానంలో 
చక్కగా నూరేళ్ళు అంటే నూరేళ్ళు బ్రతికి చనిపోయే అవకాశం ఉండే విధానమే చరక సంహితలో రచించబడింది ఓకే మేడం మరి ఇప్పటి వరకు మీకున్న అనుభవంలో ఎటువంటి మొండి జబ్బులు మీరు నయం చేశారు దాదాపు నాకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కువ పెట్టలేటి వాళ్ళే వచ్చారు మొండి వ్యాధులు అంటే వాళ్ళకు మన ట్యూబ్స్ ఉంటాయి టూ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా మనకు ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వడానికి వాటి ఆ ట్యూబ్లలో ఒకటి తీయబడి దాంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి లేదా సిస్టులు ఉండి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి ఒక ట్యూబ్ని తీసేస్తారు ఓవరీస్ ట్యూబ్స్ తీసేసిన ఒక్కటే ట్యూబ్ ఉంటుంది ఆ ఒక్క ట్యూబ్ కూడా చూడండి రైట్ సైడ్ ఓవరీసులలో నేమో ఎగ్స్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీసులో నేమో రైట్ సైడ్ ఓవరీసులో ఎగ్స్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీస్కి ఏమో ట్యూబ్ ఉంటుంది ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీసులో ఎగ్స్ ఉండవు ఇప్పుడు నాకు వచ్చే డిఫికల్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ సైడ్ ఏమో ఎక్కడైతే ఎగ్స్ తయారవుతుందో ఆ సైడ్ ట్యూబ్ ఉండదు ట్యూబ్ లేని చోట ఏమో ఎగ్స్ ఉండవు ఇది వీళ్ళకి సంతానం కావటం అనేది ఏది ఏంటి అంటే ఐవిఎఫ్ అని సర్గోసి మదర్ అట్లా ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్లలో ఉంటుంది కానీ ఆ చరక సంహిత చెరుకుడు ఇట్లాంటివి మహా మహా వైద్యుల ఋషుల జ్ఞానుల ఒక ప్ర వాళ్ళ యొక్క ప్రక్రియ వలన అటువంటిది దోషాలను కూడా తొలగించి ఇవ్వటానికి జరుగుతుంది అట్లాంటి ఔషధాలు తీసుకున్నప్పుడు చక్కని పిల్లలు పుడుతున్నారు ఆటోమేటిక్గా ఈ మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు ఏ వైపు అయితే ట్యూబ్స్ ఉన్నాయో ఆ వైపే అండ విడుదల అవుతుంది మళ్ళీ ఒక ట్యూబ్ ఉంటే చాలు వాళ్ళ చక్కగా సంతానం అవుతుంది కాకపోతే కొంచెం ఓపిక్గా వాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే మేడం మీ విలువైన అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకునేందుకు థ్యాంక్ యూ చివరికి ఒక ప్రశ్న మరి ప్రపంచాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్న ఈ కరోనా కట్టడికి మరి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి మరి చికిత్సలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కరోనా అంటే మనం అదొక రకమైనటువంటి వైరస్ అని దాని జీవకణము లేనిదని ఇవన్నీ తెలుసు మనకు అందరికీ దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారు దాని యొక్క లక్షణాలు అయితే వైద్యంలో సాధ్యం కానిదంటే ఏమి లేదండి ఒకటి ఏంటంటే మనం దాని యొక్క లక్షణాలను దాని యొక్క గుణాలను క్రోడీకరించి తగ్గించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు ఆ దాని లోపలికి పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్నో ఎన్నో ఒక కణాలుగా విభజించబడి ఊపిరితిత్తులను శ్వాస ఆడకుండా మనం ఇబ్బంది పెట్టి విపరీతమైనటువంటి పెరుగుదలతోటి వాళ్ళు చనిపోవడానికి చేస్తుంది అయితే ఈ కరోనా ఈ విధమైనటువంటి లక్షణాలను గుర్తించి ఏదంటే లోపలికి పోయినప్పుడు అది చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే శ్వాస ఊపిరితిత్తులపై లంగ్స్ మీద పనిచేస్తుంది అనమాట తర్వాత త్రోట్ త్రోట్లో గొంతులు గొంతుల్లో తెమడ తెమడ ద్వారా ముక్కు లోపల శ్వాస లోపలికి పోకుండా ఈ మూడు మనం గమనించి మూడిటికి తగ్గిన మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయని మెటబాలిజం పెంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచే ఒక మెడిసిన్స్ మనం వాడినప్పుడు అది ఒక లోపలికి పోయినా కూడా అది మనల్ని ఏమీ చేయలేదు ఈ కరోనా అలాంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఆ మేము సెలెక్ట్ చేసినాము ఫస్ట్ ముందస్తుగా కొంతమందికి వాడి చూసినాము వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏంటంటే గురు గురుమని సౌండ్ వచ్చి ఒక రకమైన ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం చేరి ఇబ్బంది పడి జ్వరము ఇట్లాంటి వచ్చిన వాళ్ళు కనుక ఆ మెడిసిన్ వేస్తే వితిన్ త్రీ డేస్లో తగ్గిపోతుంది తర్వాత ముందస్తు చర్యగా అంటే ఏంటి మనం వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నట్టుగా వ్యాక్సిన్స్ బదులుగా ముందస్తుగా మనకు రాకున్నప్పుడు కూడా ముందస్తుగా ఒక నెల రోజుల నుంచి ఆ మెడిసిన్ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఒకవేళ ఆ లక్షణాలు మనం ధరి ధరిచారు ధరిచారు అంటే కరోనా భయం మనకు ఉండదన్నమాట ఇప్పుడు అది దాదాపు వ్యాక్సిన్ లాగానే పనిచేస్తుంది కానీ దాన్ని మీ మా మన్మడు ఇట్లనే ఉంటాడు వాడు మా కొడుకు కొడుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు యుఎస్ఏలో ఉంటున్నాడు వా వా పిల్లలు కొంచెం మా పిల్లలకు కూడా కొంచెం జలుబు అవి ఉన్నప్పుడు నేను వాడి చూశాను అనమాట వాడు తనకు తానుగా మన యూట్యూబ్లో పెట్టాడు మా నానమ్మ ఇట్లా మెడిసిన్స్ తెస్తుంది చక్కగా పనిచేస్తుంది మీరందరూ దీన్ని ప్రయోగశాలలో దీన్ని పరిశీలించండి ఈ మెడిసిన్ని అని చెప్పి వాడు తనకు తానుగా యూట్యూబ్లో ఒక రికార్డ్ చేసి పెట్టాడు అంటే పిల్లలకు కూడా ఆ నమ్మకం ఉందన్నమాట ఆ మెడిసిన్ వేసుకోవటం వలన ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఇంకా పైన ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలనే కదా అందరు అనుకునేది తట్టుకునే శక్తి అది చక్కగా పెరుగుతుంది అటువంటి మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు మేము తయారు చేస్తున్నాము అడిగిన వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నాము 
ఈ కరోనా కట్టడికి మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు ఏంటి సూచనలు అంటే ఇక మన సామాజిక దూరం పాటించడమే తర్వాత మాస్క్ ధరించడం చేతుల్లో కడుక్కోవటం ఇది మన పూర్వకాలం నుంచి ఉన్నదే మనకు నమస్కారం అంటాం కానీ ఎవరి చేతుల్లో అయితే కలపము పోయి ఎవరిని ఇట్లా పట్టుకోవటం అనేది మన భారతీయ సంస్కృతి కాదు ఇంక ఎక్కడికి పోయి వచ్చినా సరే మా అమ్మ వాళ్ళు పూర్వం జర్నీ చేసి వచ్చినప్పుడు బస్సులలో అక్కడ అక్కడ జర్నీ చేసి ట్రైన్లలో జర్నీ చేసి వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఇంట్లోకి రాకపోయేవాళ్ళు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే వాళ్ళని వీళ్ళని తగ్గినాము కదా అనీజీగా ఉంటుంది అందుకని స్నానం చేయటం బెటర్ అని చెప్పి వాళ్ళు స్నానాలు చేసి లోపలికి వచ్చేవాళ్ళు కాలు చేతులు కడుక్కోవటం అనేది మన యొక్క సాంప్రదాయం ఇప్పుడు కూడా అదే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే మేడం మరి మీ విలువైన అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకునేందుకు థ్యాంక్ యూ మరి ఆయుర్వేదం గురించి మాకు మీరు ఎన్నో సూచనలు సలహాలు చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఇది ఆధునిక వైద్యంతో ప్రాచీనమైనటువంటి ఆయుర్వేద వైద్య రంగం వెనుకబడిపోతున్న తరుణంలో ఆయుర్వేదంపై విశేష కృషి చేస్తూ నూతన ఔషధాలతో ప్రాచుర్యం కల్పిస్తూ తమ చిట్కాలతో సూచనలతో ప్రజల ఆరోగ్యానికి కావలసిన ఆయుర్వేద ఔషధాలను అందిస్తున్న డాక్టర్ భాగ్యలక్ష్మి కొత్వాల్తో సత్యా న్యూస్ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమం మరో హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు స్టేట్ న్యూస్ సత్యా న్యూస్ జనం కోసం జాగృతి కోసం మన ఛానల్ సత్యా న్యూస్ ఛానల్